ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ടർ ടാങ്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യ ടാങ്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജലസംഭരണി എങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു മത്സ്യ ടാങ്ക് ആക്കി എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരുപാട് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മീന് മുകളിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താ എന്താ കാരണങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു മീനിനെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടുതലായിട്ട് കെയറിങ് ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ സജഷൻസും കമൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വന്നു അതായത് മീന് മുകളിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഫിൽറ്റർ വയ്ക്കാത്തത് കാരണമാണ് പിന്നെ എയറേഷൻ പ്രോബ്ലമാണ് പിന്നെ അമോണിയ കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല 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 സജഷൻസ് വന്നപ്പം നമ്മളത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഒരു എക്വാപോണിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എക്വാപോണിക് സിസ്റ്റം വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ അധികം കാശൊന്നും ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി അത് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളും ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തരാം വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ഒരു സാധനം നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ജലസംഭരണി ചെയ്യണമെന്ന് മീൻ വളർത്താൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ എന്തായാലും ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രോ ബെഡ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ഡ്രം ആണ് അതൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്ററിൻ്റെ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിയതാണ് അതിനൊരു നാനൂറ് രൂപയോളം ആയി കൂടെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം ഉള്ളതായിരുന്നു ഇവിടെ വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തത് ഒരു പൈപ്പ് ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു അടി പൈപ്പ് പിന്നെ രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു അടി പൈപ്പ് പിന്നെ ഒരു നാലിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണം അത് കാണിച്ച പോലെ പിന്നെ ഈ അഡാപ്റ്ററും ഈ അഡാപ്റ്റർ എന്നാൽ ഇവിടെ വീട്ടിലെ പഴയ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത അഡാപ്റ്ററായിരുന്നു അത് ഊരി ഒഴിവാക്കി കേടായപ്പോൾ ഒഴിവാക്കിയതായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അത് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിലെ ഒരു ഹോള് ക്യാപ്പ് ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അന്നേരം ടാങ്ക് ഡാമേജ് ആകത്തുമില്ല അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയ ഹോളൊരു സൈസ് കുറവുണ്ട് അന്നേരം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വലുതാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ഡ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് സൈഡൊന്ന് കുറച്ച് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആ ഹോള് വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഈ അഡാപ്റ്റർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റർ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ത്രെഡ് ഉള്ള പാട്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ത്രെഡ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചത് മറ്റു പാട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതിന് അഡാപ്റ്റർ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബെൽ സൈഫൻ്റെ ബെൽ പാട്ടാണ് അതിന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നേരത്തെ കാണിച്ച രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പിൽ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഇടുക പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഗാർഡ് പൈപ്പാണ് അതിന് വേണ്ടത് നാലിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇങ്ങനെ താഴെ കാണുന്ന മാതിരി നിങ്ങൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക മാക്സിമം ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക കാരണം ഇത് ഡ്രെയിനേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഈ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം എത്തേണ്ടത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നല്ല മാതിരി ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഇരുമ്പിൻ്റെ കമ്പി ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഈ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കാം ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നല്ല ഡ്രെയിനേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളിലെ ഒരു ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാപ്പ് ഇട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് വെക്കുക അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ ഗാർഡ് പൈപ്പും വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബെൽ സൈഫൺ ഫിനിഷായി ഇനി നമുക്കിതിൽ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ബെൽ സൈഫൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ വെച്ച പൈപ്പില്ലേ ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം വരുമ്പോൾ ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ടാമത് വെച്ച രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് വെച്ചതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡ്രെയിനിങ് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ടാങ്കിനെ ഡ്രെയിൻ ആക്കി കളയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടാങ്ക് ആ
ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈഫ്രോണിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം ഗ്രോ ബഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് മെറ്റൽ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കിത് കാണിച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ കൂടി നമ്മുടെ ആ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബെൽ സൈഫൺ വർക്ക് ചെയ്യുകയും അതിനെ പൂർണ്ണമായും ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഗ്രോ ബഡിൽ മെറ്റൽ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ മെറ്റൽ ിനേക്കാളും ഒരു ഇഞ്ച് താഴത്തായിരിക്കണം ഈ വാട്ടർ ലെവൽ വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ വന്നാൽ ചെടികൾക്ക് ഫംഗസ് ബാധ വരാനും അത് ചെടികളെ നശിപ്പിച്ച് കളയാനും സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ ബാക്ടീരിയ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകത്തില്ല അത് പ്ലാന്റിൻ്റെ മൊത്തം എഫിഷ്യൻസിയെ ബാധിക്കും അപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും പറയാം അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ ബൈ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ